Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. At ang video ito, uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Paano naging 10 and 2 third ang answer dito? And by the way, marami na tayong na-upload na mga addition, addition of mix fractions or mixed numbers, pwede nyo i-search sa ating YouTube channel. Uh, addition, tapos yung mga keywords lang ba? Mix, fraction, yung mga keywords lang, tapos idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload kung paano ba mag-add and subtract ng mga mixed fractions or yung mga whole numbers to fraction, yung mga ganyan. So, sa addition of fraction, kailangan yung mga denominators ay pariho. So, hanapan natin ng least common denominator. Meron na tayo na-upload kung paano hanapin yung least common denominator. Kung gusto nyo yung detalye, pwede nyo i-search. Again, idugtong lang yung lunalin para mas madali yung mahanap yung mga dati na nating na-upload regarding sa least common denominator. Kung least common denominator yung hanapin natin, ganito lang siya kasimple. Tingnan natin yung may pinakamalaking value, 66. Si 66, ma-divide ba siya ni 33? Kung yes ang sagot, therefore, ito ng 66 ang ating least common denominator. So, kopyahin muna natin itong 5. 20 over 66. Yung sa kabila, gawin natin 66. Diba? Perfectly ma-divide siya. So, 66 divided by 33 and that is 2. 2 times 12, 24. In other words, itong 12 over 33 ay pariho lang sa 24 over 66. Kopyahin, huwag kalimutan itong whole number natin na 5. Now, pwede na tayong mag-add. Unahin natin itong mga whole numbers na to. 5 times 5 equals 10. Now, doon tayo sa mga fractions na pwede na natin i-add. Kopyahin lang yung denominator na 66. Numerators, 24 plus 20. And this is 40. Four. Now, ito kasi yung 44 over 66. Kailangan natin yung simplify by finding the greatest common factor. Again, para sa detalye pwede nyo i-search ang, ang greatest common factor, tapos idugtong lang yung lunalin para, again, mas madaling mahanap nyo yung previews na natin na Mga videos regarding sa paghahanap ng greatest common factor. So, ang greatest common factor dito sa 44 at 66 ay 22. Greatest common factor. 44 divided by 22 and this is 2. 66 divided by 22 and this is 3. So, therefore, itong fraction of 44 over 66 ay pariho lang yan sa 2 third. At huwag kalimutan ang whole number na 10. So, therefore, ang sagot natin dito ay 10 and 2 third. Isingit lang natin, di ba? Fractions lang ito. Fraction lang ang topic na ito na ginamita natin ng greatest common factor. Ganun din kung halimbawa ito ay ratio. 44 is to 66. Kung isimplify natin yan, sa ratio na yan, ang greatest common factor ay 22. So, kaya yung 44 magiging 2, ang 66 magiging 3, so 2 is to 3. So, kahit fraction yan na nagsimplify tayo, Marireview pa rin tayo kung paano ba yung sa ratio. Ganon pa rin, importante na 
ma-master natin kung paano hanapin yung greatest common factor, yung mga least common denominator, yung mga multiple, yung mga common multiple, yung mga ganyan. So anyway, all I hope na meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.